ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് എസ് ലേണേഴ്സിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ മുൻകാല ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ സിലബസ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എസ് ലേണേഴ്സ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠനവും പ്രയോഗവും ലളിതമാക്കാനായി സർവശിക്ഷ അഭിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്ഥാപനമായ ഐ സി ഫോഴ്സ് സജ്ജമാക്കിയ കുറഞ്ഞ ഊർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആശയവിനിമയ ശൃംഖലയാണ് ലോറ ആശാൻ വിശ്വകവിതാ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ചിലിയൻ കവി റൌൾ സുറിറ്റ അഭിഭാഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയാകുന്ന ആദ്യ വനിത ഇന്ദു മൽഹോത്ര ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ വനിതകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മിറ്റി രാജ്യത്തെ പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് രാഷ്ട്രീയ ഗ്രാം സ്വരാജ് യോജന കേരള സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രവാസി പെൻഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രതിമാസം ലഭിക്കുന്ന പെൻഷൻ തുക രണ്ടായിരം രൂപ റംസാർ തണ്ണീർത്തട പ്രദേശമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രദേശം സുന്ദർബൻ റിസർവ് വനമേഖല നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തിനു ശേഷം മംഗോളിയ ഔദ്യോഗികമായി സന്ദർശിച്ച ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് മികച്ച ചലച്ചിത്ര സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തത് മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന റെക്കോർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് പവൻ കുമാർ ചാംലിങ് സിക്കിം അഡോപ്റ്റ് എ ഹെറിറ്റേജ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃക സ്മാരകമായ ചെങ്കോട്ട അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് പരിപാലിക്കുന്നതിനായി കരാറിലേർപ്പെട്ട സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ് ഡാൽമിയ ഭാരത് ഗ്രൂപ്പ് ലക്ഷദ്വീപിലെ ഭാഷയായ ജസരിയിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ചിത്രം സിൻജാർ ഇന്റർനാഷണൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ വേദി ലുംബിനി സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷ അഭിയാൻ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് രൂപവൽക്കരിക്കുന്ന പുതിയ ഏജൻസി സമഗ്ര ശിക്ഷ അഭിയാൻ ഷിറോയ് ലില്ലി ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്ന സംസ്ഥാനം മണിപ്പൂർ ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയ്ക്കായി ഭാഫ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പുതിയ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റാണ് ഭാഫ കവച്ച് എത്ര വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വധശിക്ഷ നൽകാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലഭിച്ചത് ദിഗംബർപൂർ പശ്ചിമബംഗാൾ ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് കായിക താരങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലിയിൽ രണ്ട് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് തെലങ്കാന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കറൻസി രഹിത ദ്വീപ് കരങ് മണിപ്പൂർ ഫേസ്ബുക്ക് അടുത്തിടെ പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ ഏറ്റവും ജനസമ്മതിയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് യു പി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് അൻപത് ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺ നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇക്കണോമിക് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ജീവിത ചെലവ് കൂടിയ നഗരമാണ് സിംഗപ്പൂർ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിനു ശേഷം സിനിമാ പ്രദർശനം ആരംഭിച്ച സൗദി അറേബ്യയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ചിത്രം ബ്ലാക്ക് പാന്തർ നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർപ്സിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിതനായത് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ പി പി മൽഹോത്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പുലിസ്റ്റർ പ്രൈസ് ഇൻ പബ്ലിക് സർവീസ് നേടിയത് ദ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ദ ന്യൂയോർക്കർ കേരളത്തിലെ പ്രഥമ ജല ആംബുലൻസ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെ പാനാവള്ളി ആലപ്പുഴ 
രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ വനിതാ സിംഗിൾസ് ബാഡ്മിൻ്റണിൽ പി വി സിന്ധുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി സ്വർണം നേടിയത് സൈന നെഹ്വാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഗെയിംസിൽ മെഡൽ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതാകയേന്തിയത് മേരി കോം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ വേദി ബെർമിംഗ്ഹാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം നേടിയത് വിനോദ് ഖന്ന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഐ സി പി എസ് പദ്ധതി മുഖേന കുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ബാലനിധി അറുപത്തി അഞ്ചാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മികച്ച നടൻ ഋത്തീസൻ ചിത്രം നഗർ കീർത്തൻ മികച്ച നടി ശ്രീദേവി ചിത്രം മോം മികച്ച മലയാള ചിത്രം തൊണ്ടി മുതലൻ ദൃക്സാക്ഷിയും സംവിധാനം ദിലീഷ് പോത്തൻ മികച്ച സഹനടൻ ഫഹദ് ഫാസിൽ മികച്ച സഹനടി ദിവ്യാ ദത്ത മികച്ച സംവിധായകൻ ജയരാജ് ചിത്രം ഭയാനകം മികച്ച ചിത്രം വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർസ് സംവിധാനം റിമാദാസ് മികച്ച ഗായകൻ യേശുദാസ് ചിത്രം വിശ്വാസപൂർവം മൻസൂർ മികച്ച ഗായിക സാഷ തിരുപ്പതി മികച്ച സംഗീത സംവിധായകൻ എ ആർ റഹ്മാൻ മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതം എ ആർ റഹ്മാൻ മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്ത് സജീവ് പാഴൂർ ചിത്രം തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും ബാഡ്മിൻ്റൺ പുരുഷ സിംഗിൾസ് റാങ്കിങ്ങിൽ നിലവിലുള്ള റാങ്കിങ് സമ്പ്രദായം വന്ന ശേഷം ഒന്നാമതെത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം കിടമ്പി ശ്രീകാന്ത് കുട്ടികളിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് നികത്തുന്നതിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ധൂപ് കവിതയുടെ വിഷ്ണുലോകം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ഡോക്ടർ എം ലീലാവതി പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും തുല്യവേതനം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച ഗൾഫ് രാജ്യമാണ് യു എ ഇ പി എസ് എൽ വി സി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൽ ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഗതി നിർണയ ഉപഗ്രഹമാണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ ഐ അടുത്തിടെ ദൈവദാസി പദവി ലഭിച്ച മലയാളി കന്യാസ്ത്രീ മദർ മേരി ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി യു എൻ ടൂറിസം സംഘടനാ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറായി നിയമിച്ചതാരെ ലയണൽ മെസി നാസയുടെ പുതിയ ദൗത്യമായ പാർക്കർ പ്രോബ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സൂര്യൻ കേരള സർക്കാർ ഗവർണർക്ക് അയച്ച കണ്ണൂർ കരുണ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന ബിൽ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദമനുസരിച്ചാണ് മടക്കിയത് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ് ഡേവിസ് കപ്പ് ടെന്നീസ് ഡബിൾസ് വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയങ്ങൾ എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ താരം ലിയാണ്ടർ പേസ് മസ്തിഷ്ക മരണം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളം പൂന്താനം രചിച്ച ജ്ഞാനപ്പാന തെലുങ്ക് ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാര് എൽ ആർ സ്വാമി അഴിമതി കേസിൽ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ദക്ഷിണ കൊറിയൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പാർക്ക് ക്യും ഹൈ ഭാപ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ട്രോംബെ കൌപ്പി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ എന്തിനം വിളയാണ് വെള്ളപ്പയർ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ചാൻസി റാണി വീരപുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ച മലയാളി കന്യാസ്ത്രീ സിസ്റ്റർ ജൂഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്കടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളെയും വായുമണ്ഡലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി ആർ എച്ച് മുന്നൂർ എം കെ രണ്ട് എന്ന സൗണ്ടിംഗ് റോക്കറ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് വി എസ് എസ് ഇ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളുടെ സംപ്രേഷണാവകാശം നേടിയത് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് 
എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള എയർപോർട്ടാണ് മാംഗ്ലൂരു ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ഓസ്ട്രേലിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആദ്യ സ്വർണം നേടിയത് മീരാബായി ചാനു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ആദ്യ മെഡൽ നേടിയത് ഗുരുരാജ വെള്ളി മെഡൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യയുടെ പതാക ഏന്തിയത് പി വി സിന്ധു ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ചാൾസ് രാജകുമാരൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന്റെ ആപ്തവാക്യം ഷെയർ ദ ഡ്രീം ക്രീമി ലെയർ പരിധി എട്ട് ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി കേരളത്തിൽ ഉത്തരവിറക്കി സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷാ നടപടികളെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുവാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ വി എസ് ഒബ്രോയ് രൂപശ്രീ എന്ന പേരിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കായി വിവാഹ ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ വനിതകളുടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച് റെക്കോർഡ് നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം മിതാലി രാജ് ക്രൂഡ് സ്റ്റീലിന്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ ജപ്പാനെ മറികടന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ രാജ്യം ഇന്ത്യ ഉള്ളൂർ സ്മാരക സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അർഹനായത് രവിവർമ്മ തമ്പുരാൻ പസഫിക് ഓഷനിൽ പതിച്ച ചൈനീസ് ബഹിരാകാശ നിലയം ടിയാൻ ഗോങ് ഫസ്റ്റ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ബദാം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ കോസ്റ്റാറിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് കാർലോസ് അൽവറാദോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോളിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ ജേതാക്കൾ കേരളം റണ്ണർ അപ്പ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആറാമത്തെ തവണയാണ് കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടുന്നത് സന്തോഷ് ട്രോഫി വിജയിച്ച കേരള ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ രാഹുൽ വി രാജ് കേരള ടീമിന്റെ പരിശീലകൻ സതീവൻ ബാലൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ മത്സരം നടന്ന സ്റ്റേഡിയം സോൾട്ട് ലേക്ക് സ്റ്റേഡിയം കൊൽക്കത്ത എഴുപത്തിരണ്ടാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ടീക്കാറാം മീണ സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം അറുപതിൽ നിന്ന് അറുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് ഉയർത്തിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം കേരളത്തിലെ പുതിയ കൂലി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് രൂപ ബ്രോഡ്ഗേജ് പാതയാക്കിയ കൊല്ലം ചെങ്കോട്ട പാതയിലൂടെ ആരംഭിച്ച പുതിയ ട്രെയിൻ സർവീസ് താമ്പരം ടു കൊല്ലം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി എസ് ലാണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thank you for watching this video.